Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить привлекательность натурального возмещения по ОСАГО. Это когда вместо денег водителю сразу предлагают ремонт машины. Как изменится ситуация на рынке автострахования в следующем сюжете. Автогражданке деньги не нужны. Даешь натуральное возмещение ущерба по ОСАГО. Новый подход, который предлагает страховое сообщество, выведет наличку из оборота. Если это предложение будет принято, презренный металл заменит на металл обычный в виде запчастей, что в общем даже удобнее. Машина отремонтирована, все взаимоотношения денежные осуществляются у страховщика с этой станцией. И потребитель, например, по автокаске, или там в Европе то же самое, там по обычному, он даже не знает, сколько заплатили на станцию денег. По действующим правилам, после ДТП клиент обращается в страховую компанию виновника аварии и, получив деньги, отправляется в техсервис. Но этих средств может не хватить, поскольку выплаты учитывают износ деталей. И ремонт в итоге обходится дороже. По новой схеме водитель будет обращаться к своему страховщику, который отправляет машину в технический сервис и клиент не думая о финансовой стороне получит отремонтированный автомобиль вы идете в свою компанию в которой купили полис вы не виноваты вы для нее хороший клиент для которых она конечно будет нормально проводить урегулирование это как то же самое как и показка а потом уже сама с другой страховой компанией осуществлять все взаиморасчеты и получать с них деньги. Помимо того, что клиент перестанет заботиться о стоимости запчастей, о своей выгоде перестанут думать так называемые автоюристы. Практически сразу после ДТП они договариваются с пострадавшим водителем и берут на себя переговоры со страховой компанией. За счет штрафов и судебных издержек они увеличивают сумму возмещения на 30-40%. процентов. Впрочем, этот своеобразный бонус они кладут себе в карман. По некоторым оценкам, в прошлом году автоюристам ушло около 10 миллиардов рублей. Понятно, что очень долго это продолжаться не сможет, только так или иначе нужно будет либо менять эту ситуацию, либо э, корректировать тарифы, либо, как сейчас мы видим во многих регионах, э, прежде всего в южных регионах российских, возникает проблема с э, нехваткой полюсов ОСАГО, их просто становится тяжело купить, потому что страховым компаниям невыгодно в таких условиях их продавать. Сами страховые компании также поддерживают переход на натуральное урегулирование убытков по ОСАГО. Это один из способов ухода от автоюристов, потому что в некоторых городах они имеют очень сильные позиции. Там до 80% случаев урегулируется именно в данном ключе. Соответственно, мы надеемся, что это поможет то есть и страхователям, и нам. Ну, а чтобы у страховых компаний не было желания злоупотреблять при подборке этих центров, предусмотрены ограничения на их локацию. Для крупных городов это не более 10 километров от городской черты. А для небольших населенных пунктов, в которых живут менее 500 тысяч человек, в пределах 200 километров. Конечно, страна у нас большая, и для отдаленных населенных пунктов придется придумать что-то специальное. Однако уже сейчас эксперты отмечают, правильно подобранные сервисные центры могут стать дополнительными конкурентным преимуществом. Через некоторое время станет понятно, что некоторые страховые компании, они удобные у них сеть сервисов, они близко расположены, они оказывают хорошие ремонтные услуги. Некоторые компании, наоборот, будут, например, ориентироваться от какие-то удаленные сервисы, менее удобные, менее качественные. Все шероховатости при переходе с системы денежного возмещения к натуральному Центробанку и правительству должны ликвидировать к 1 октября. Впрочем, право на получение наличных средств на ремонт за водителями все-таки останется.